In einem vorangegangenen Beitrag von KRONE TV haben wir uns die Gewissensfrage gestellt, nämlich Scheibenbremse oder Trommelbremse. Aber losgelöst davon, welches System, keine der beiden darf beim scharfen Bremsen blockieren, denn dann wäre sofort Essig mit Lenken. Und damit das funktioniert, brauchen wir diesen kleinen Wurmfortsatz. Dieser kleine Kollege hier ist der ABS-Sensor und steuert das Anti-Blockiersystem. Und zwar in enger Zusammenarbeit mit diesem Polrad. Dieses Polrad sitzt unmittelbar auf dem Achslager und kann somit der Drehbewegung des Rades folgen. Und dieser Sensor sitzt, wie hier sehr schön zu sehen ist, unmittelbar vor dem Polrad. Was passiert im Inneren dieses Sensors? Nun, dort gibt es einen kupferumwickelten Polstift und dahinter einen kleinen Permanentmagneten, dessen Magnetfeld bis in das Polrad hineinreicht. Und je nachdem, ob das Magnetfeld auf Lücke oder Blech, Lücke oder Blech stößt, ändert sich das Magnetfeld und ein sich änderndes Magnetfeld induziert eine Spannung in die Kupferwicklung des Polstiftes. Und diese Änderung des Magnetfeldes ist messbar. Und wenn nun das Rad blockiert, bleibt diese messbare Wechselspannung aus. Das erkennt die Elektronik, reduziert den Druck im Bremszylinder und zwar so lange, bis das Rad wieder frei laufen kann. Gott sei Dank, das Rad dreht frei und ist somit wieder lenkbar. Und so konntest du deiner die Straße sehr langsam überquerenden Schwiegermutter so gerade eben noch ausweichen. Musik